السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نخفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وجهك الباطل ان الباطل كان زهوقا প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে হোক আজকে তাহাকে কি মজলিস মাসালা নাম্বার 15 আজকের আলোচ্য বিষয় যেটা হচ্ছে আমিন প্রসঙ্গ আমিন প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা যায় কেউ যদি রাফুল ইয়াদাইন করে সালাত আদায় করে এই ক্ষেত্রে যারা আমিনের বা আমাদের বিরোধিতা করে তার ততটা করে না যতটা আমিন প্রসঙ্গে করে থাকে কেন আমিনটা যেহেতু প্রকাশ্যে তার জন্য সবচেয়ে বেশি বাধা এখানে দেওয়া হয় তার জন্য আজকে আমরা অনেকজনই আমাদেরকে বলেছে এই বিষয়ে একটা বিস্তারিত তাহকিকি ইলমি এবং ইসলাহি একটা মজলিস করার জন্য তাদের অনুরোধ মানে অনুরোধ রক্ষার্থে আজকে তাহকিকি মজলিস মাসালা নাম্বার পনেরো এই নামে ইউটিউবে ইনশাল্লাহ আমাদের এই বক্তৃতা আপলোড হবে আজকে পঁচিশে আগস্ট দু হাজার উনিশ ইন্ডিয়ান সময় চারটে বিয়াল্লিশ মিনিট আমরা আলোচনা শুরু করছি ইনশাল্লাহ আজকে যে আলোচনাটা হবে দুটো ভাগে আমরা আলোচনাটাকে ভাগ করব আজকে তাহাকে কি মাসলিস মাসাল নাম্বার পনেরো এইখানে আজকে ওই সমস্ত দলিল প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো সশব্দে আমিন বলতে হবে এর পক্ষে আর তাহাকে কি মাজলিস মাসাল নাম্বার ষোলো যেটা আমরা আলোচনা করব সেটাতে শুধুমাত্র থাকবে হানাফি ভাইরা কেন জোরে আমিন বলে না আস্তে আমিন বলার পক্ষে তাদের কাছে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস এবং তারা আর কোন কোন অজুহাতে আর কোন কোন কারণে তারা মানে আসতে আমিন বলে জোর আমিন বলে না সে বিষয়ে আমরা তাহাকে কি মাজলিস মাসা নাম্বার ষোলোতে আলোচনা করব একদিনে দুটো আলোচনা করে কমপ্লিট করা সম্ভব নয় তার জন্য আর অনেকে আছে যারা মানে খুবই ডিটেলস বা লম্বা দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে আলোচনা মানে শুনতেও তারা বিরক্তি বোধ তো যাই হোক আর আবু দাউদ তিরমিজি মাজা নাসাই মিশকাত এগুলো বিশেষ করে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি এবং শেখ সোয়াইব আর নত রহিমাহুল্লাহ তাহাকে কৃত নুষ্কাজগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে বিশেষ করে আলবানি রহিমাহুল্লাহ সেগুলোর সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলবে কেননা অনেক সময় এই অভিযোগ করার যে আমরা রেফারেন্স দিচ্ছি কিন্তু মিলাতে পারছে না এখন কোথা থেকে আমরা রেফারেন্স দিই তার জন্য প্রথম আমরা এটা ক্লিয়ার করলাম তো তাহাকে কি মাসদি মাসা নাম্বার পনেরো আমিন প্রসঙ্গে ওই সমস্ত দলিল যার জন্য আমরা জোরে আমিন বলি তো এই বিষয়ে আমরা খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আর তাহাকে কি মজলিস বা বিশ্বাস বিশেষ করে খুব বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা ইলমি আলোচনাগুলো শ্রোতারা খুব কম বুঝে তার জন্য অনেকের অভিযোগ যে ভাই মূলত একটু সহজ ভাষাতে বলবেন তো সহজ ভাষাতে বলে তো তাহাকে কি মজলিস হবে না ওরা তো সহজেই উত্তর দেওয়া সম্ভব তার জন্য আজকে শুধুমাত্র একটা প্রথম অংশ একটা রেখেছি যে সশব্দে তথা জোরে আমিন বলতে হবে এই মর্মে ছেচল্লিশখানা দলিল শুধুমাত্র রেফারেন্স আমরা দিব এখানে আমরা এখানে হাদিসগুলো ব্যাখ্যা করব না আর হাদিস যখন ব্যাখ্যা করব সেটা তাহাকে তাহরিজ সহকর্মে আমরা ব্যাখ্যা করব তো ওই সমস্ত ভাইদের জন্য যে আমিন যে জোরে বলতে হবে এই মর্মে কোরআন এবং হাদিসের যে দলিলগুলো আছে শুধু আমরা বলেই চলে যাব এত নম্বর হাদিস থেকে এত নম্বর হাদিসে এগুলো মিলবে যাতে সহজে তারা এখন তো যে কেউ এখন বিশেষ করে প্লে স্টোরে যাবে বাংলা হাদিস এটা লিখে দিলে একটা সফটওয়্যার পেয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ তিরিশ হাজারের উপরে ওখানে হাদিসের কিতাব মানে হাদিস মজুদ আছে বুখারি মুসলিম আবদাউ তিরমিজিবনে মাজা নাসাই মিশকাত দারেমি দারে কুতনি এবং আরও শাহরুহ মানিল আসার সবল ইমালিল বেহাকি অনেকগুলো এখন বাংলা বই কমপক্ষে পঁচিশ খানা হাদিসের গ্রন্থ বাংলাতে অনুবাদ হয়ে গেছে পঁচিশ হাজার হাদিস কমপক্ষে বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ হয়েছে তার জন্য ওই সমস্ত ভাইদের জন্য জোরে আমি বলতে হবে এই মর্মে দলিল আপনারা নিজেরা চেক করে দেখতে পারবেন যেগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে আমি সেগুলো থেকে শুধু রেফারেন্স দেবো মাত্র ছেচল্লিশটি ছেচল্লিশ খানা রেফারেন্স আমি কেন বেঁচেছি এর পেছনে একটা কারণ আছে কেন সহি বুখারি ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস একটা আছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে একজন সাহাবর উদ্দিনতাল্লাহ আনু মেসি বলছে ইয়ারসুল্লাহ যে আমাকে কিছু নসিয়াত করেন মানে আমি জান্নাত যেতে চাই কিছু নসিয়াত করেন তো আল্লাহ রসুল বললেন তুমি কালেমা বিশ্বাস করো ঠিক আছে পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়ো রামাজান রোজা করো হজ করো জাকাত দাও এটা বলার পরে সেই সাহাবি এসে বলছে ইয়ারসুল্লাহ আপনি যতটা বললেন এর বেশিও করবো না কমও করবো না আর আল্লাহ রসুল তখন বলছেন যে এই ব্যক্তি হচ্ছে জান্নাত যাবে কেন কারণ হচ্ছে এটা যে আমি যতটা বলেছি এর বেশিও করব না কমও করব না ওই সাহাবি বলেছিল তো ছেচল্লিশটা আমি হাদিস নিয়ে এসেছি এই কারণে যে সৈ বুখারিতে আলহামদুলিল্লাহ 
46 নম্বর হাদিসে এই হাদিসটা বিশ্বনবী নসিয়া যে আমি যতটা বলেছি এর বেশি করবে না কমও করবে না তার জন্য এই 46 কেনা হাদিস আমি বেছে চি রেফারেন্স তার জন্য সহিহ বুখারী 46 নম্বর হাদিসের অনুসরণ করে আর বিশ্বনবীর এই নসিহত আছে এই জন্য প্রথম কারণ তো যাই হোক ওই হাদিসের দিকে নিসবত করেই যে আলসুল যতটা বলেছে ততটাই করতে হবে এর বেশি করা যাবে না কমও করা যাবে না আর এটা স্বীকৃতি দিয়েছিল সাহাবী আলসুল বলেছিল এই ব্যক্তি জান্নাত যাবে তা আলহামদুলিল্লাহ আলসুলের পক্ষ থেকে যে হাদিসগুলো এসেছে যে উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে আমরা শুধু রেফারেন্স করে একটা ব্যবহার করব প্রথম সহিহুল বুখারী যেটা তৌহিদ প্রকাশনী এবং আরবি নুসখার সঙ্গে 100% মিলে যাবে হাদিস নম্বর 780 781 782 তিনখানা হাদিস ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি নিয়ে এসেছেন আর হাদিস নিয়ে আসার আগে একটা ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করে দিয়েছেন ইমামের উচ্চ স্বরে আমিন বলা তারপর নিয়ে এসেছে মুক্তাদির উচ্চ স্বরে আমিন বলা তারপরে হাদিস 82 নম্বর 782 নম্বর হাদিসে নিয়ে এসেছে যে এটা হচ্ছে আমিনের ফজিলত তবে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনখানা হাদিস একটা ইমাম উচ্চ স্বরে আমিন বলবে মুক্তাদ উচ্চ স্বরে আমিন বলবে আর 3 নম্বর 82 নম্বর 782 নম্বর হাদিসে যে আমিন বললে ফজিলত কি এই হাদিস হচ্ছে সহিহ বুখারীতে তিনটে পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ সহিহ মুসলিম যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো হয়েছে হাদিস নাম্বার 8800 800 থেকে 805 এখানে কমপক্ষে 6টা হাদিস আছে 800 801 802 803 804 805 ছয় খানা হাদিস এখানে আছে এখানে ইমাম মুসলিম ছয় খানা হাদিস এই আমিন প্রসঙ্গে নিয়ে এসেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে দেখে দেখে নিতে পারে আর সুনান আবু দাউদে কমপক্ষে 7 খানা হাদিস এসেছে ইমাম ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ 7 খানা হাদিস নিয়ে এসেছে আর অধ্যায় রচনা করেছে ইমামের পেছনে মুক্তাদি উচ্চ স্বরে আমিন বলবে এই মর্মে সুনান আবু দাউদ খুলবেন 932 থেকে 938 পর্যন্ত সাত খান আদেশ এসেছে যে সুনান আবু দাউদে চার নম্বর দলিল সুনান তিরমিজি 248 249 এবং 250 তিন খান হাদিস নিয়ে এসেছে ইমাম তিরমিজি আর বিস্তারিত আলোচনা করেছে ইনশাআল্লাহ আজকে এই সুনান তিরমিজির শুধু হাদিসটা আজকে ব্যাখ্যা করব যাতে আমাদের সমস্ত দলিল মানে আমরা মানে উপস্থাপন করতে পারি তো ইমাম তিরমিজি তিন খান হাদিস নিয়ে এসেছে আর সুনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 851 থেকে 857 পর্যন্ত তিনিও সাত খান হাদিস নিয়ে এসেছে চিন্তা করে দেখেন মানে বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজা সমস্ত কিতাবে সশব্দে উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে এবং আমিনের ফজিলত মর্মে হাদিস কিন্তু এসেছে তারপরে আমাদের সমাজের মধ্যে দেখেন যে আমিনটাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব বা ঝামেলা অথচ হাদিসের প্রত্যেকটা কিতাবে হাদিসগুলো মজুদ আছে সুনান নাসাই ইমাম নাসাই সুনান নাসাই 921 থেকে সরি 928 থেকে 931 পর্যন্ত কমপক্ষে তিনিও ছয়খানা হাদিস নিয়েছে ইমাম নাসাই রাহিমাহুল্লাহ আর মুক্তাদি যে উচ্চ স্বর আমিন বলবে 932 নম্বর হাদিসে ইমাম নাসাই স্পষ্ট হয়ে এখন আলোচনা করেছে মিশকাত যেটা বাংলা মিশকাত আল মাসাবি অনুবাদ হয়েছে হাদিস নম্বর 845 মিশকাতে একটা হাদিস এসেছে আর সুনান দারিমি যেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে হাদিস বিডিতে এই সুনান দারিমিটা পেয়ে যাবে হাদিস নম্বর 276 থেকে 278 পর্যন্ত দারিমিতে তিনটা হাদিস এসেছে আর মুয়াত্তা মালিক 193 নম্বর হাদিস 194 নম্বর হাদিস 195 নম্বর হাদিস ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন তিনটি হাদিস আছে আর সুনান দারে কুতিতে আছে সাতখানা হাদিস এটার বাংলা অনুবাদ হয়েছে হাদিস নম্বর 1239 থেকে 1245 আমি মানে যেগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে হাদিসের গ্রন্থ সেখান থেকে দলিল উপস্থাপন করলাম এই জন্যই যে বাংলা শ্রোতা যাদেরকে বিভ্রান্ত করছে অনেক ওলেমা যে উচ্চ স্বরে আমিন বলা যাবে না তারা এই বাংলা অনুবাদ আর প্রত্যেকটাই Hanafi ভাইরা করেছে মানে যতগুলো অনুবাদের কথা বললাম প্রত্যেকটা Hanafi ভাইরা অনুবাদ করেছে এই বাংলা কিতাব থেকে তারা দেখাতে পারবে হাদিসের অনুবাদ থেকে যেখানে সশব্দে আমিন বলার কথা স্পষ্ট হবে মজুদ আছে তো টোটাল এখানে 46 খান আমরা রেফারেন্স আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে প্রেস করলাম যারা মানে খুব বিস্তারিত জানতে চায় না শুধু রেফারেন্স চাই তাদের জন্য এতটায় আর এর বাইরে আর অসংখ্য দলিল আছে কিন্তু ওগুলো আরবি যেহেতু এখনো বাংলা অনুবাদ হয়নি তাই রেফারেন্স দিলাম না তবে আলোচনার সময়তে ইনশাআল্লাহ ওই সমস্ত দলিলগুলো চলে আসবে যেগুলো এই কিতাবগুলোর বাইরেও উচ্চ স্বরে আমিন বলার একাধিক হাদিস সাহাবী থেকে তাবে তাবাই থেকে তারপরে আইএমএ মুজতাহিদিনের তরফ থেকে অনেকগুলো এসেছে তো যাই হোক আজকে আমরা দুটো হাদিস নিয়ে আলোচনা করব একটা সহিহুল বুখারী আর দুই সুনান তিরমিজি এই দুটো হাদিস আলোচনা করতে গেলে ইনশাআল্লাহ সমস্ত হাদিস আমরা কভার করতে পারব আর আমাদের আলোচনা প্রথম পর্ব এখানেই যারা সংক্ষিপ্ত জানতে চায় তাদের জন্য যথেষ্ট শুধু রেফারেন্স গুলো বাইতে গিয়ে মিলিয়ে দেখে নেবে তো যাই হোক আমরা প্রথম যে হাদিসটা আজকে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 780 এর অধীনে ইমাম বুখারী একটা অধ্যায় রচনা করেছে সেই অধ্যায়টাকে নিয়ে বিস্তারিত আমরা আজকে আলোচনা করব সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 780 এর অধীনে বাব নম্বর হচ্ছে 111 
ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ সেই বুখারিতে হাদিসটা নিয়ে আসার আগেই এটা সকলেই জানি ইমাম বুখারি একটা অধ্যায় রচনা করে আর ইমাম বুখারি রহমহ যখন কোনো হাদিসের অধ্যায় রচনা করে এটা ইমাম বুখারি কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো অধ্যায় না হয় তিনি কোরআনের আয়াত দিয়ে অধ্যায় রচনা করেন অথবা হাদিস থেকে অথবা সাহাবিদের আমল থেকে অথবা তাবাইনদের আমল থেকে তিনি নিজের তরফ থেকে তিনি কোনো অধ্যায় রচনা তিনি করেন না কিছু কিছু জায়গাতে তিনি দেখবেন অধ্যায় বাদ দিয়েছে মানে কোনো অধ্যায় রচনাই করেনি কিন্তু হাদিস নিয়ে এসেছে তো এই বিষয়টা আলাদা তো এটা একটা মনে রাখবেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সৈ বুখারি পড়ার সময়তে যে সৈ বুখারিতে যতগুলো অধ্যায় আছে ইমাম বুখারি কিন্তু নিজের কোনো কথা না হয় কোরআনের কোনো একটা ছোট্ট অংশকে নিয়ে তিনি অধ্যায় বেঁধে দিয়েছে বা রসুলের হাদিস থেকে নিয়ে এসেছে অথবা সাহাবিদের আমল থেকে নিয়ে এসেছে তাবেদের আমল থেকে নিয়ে এসেছে তো এইভাবে ইমাম বুখারি রহমল প্রত্যেকটা অধ্যায় তিনি রচনা করেছেন তো আমরা শুধু সৈ বুখারি সাতশো আশি নম্বর অধীনে ইমাম বুখারি রহমল্লাহ বাব নম্বর একশো এগারোতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে সেই অধ্যায়টাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ তো আপনার দেখবেন সৈ বুখারি একশো এগারো বাব এখানে ইমাম বুখারি রহমাল্লাহ তিনি বলছেন যে আতা রহমাহুল্লাহ বলেন আতাকে আতাচি ইমাম ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ নোমাল বিন সাবিদ আল কফি আল জ্যোতি মতবান করে একশো পঞ্চাশ হিজরি মানে ইমাম আবু হানিফার উস্তাদের নাম আতা বিন আবি রবা মৃত্যুবরণ করে একশো দশ হিজরিতে এই তাবেই আতা বিন আবি রবাকে একজন তাবেই তিনি বলছেন ইমাম বুখারি নকল করেছেন সেই বুখারিতে যে আতা রহমাহুল্লাহ বলেন আমিন হলো একটি দোয়া আমিন কি দোয়া দুই নম্বর দেখেন এই যে আতা রহমাল্লাহ বলছেন আমিন একটি দোয়া ইমাম বুখারি অধ্যায় রচনা করেছে কোনো স্বন দেখে দেয়নি দুই নম্বর তিনি বলছেন তিনি আরও বলেন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রহমাহুল্লাহ এবং তার পেছনে মুসল্লিগণ এমনভাবে আমিন বলতেন যে মসজিদ গুম গুম করে আওয়াজ হতো আতা বিন আবির রবা রহমাহুল্লাহ বলছে যে আমিন একটি দোয়া তারপরে আবার তিনি বলছেন যে আবু জুবাই রদি আল্লাহ তাল্লাহ আনহু ও তার পেছনের মুসল্লিগণ মানে আবু জুবাইর একা না তার পেছনে যতগুলো মুসল্লি ছিল বা থাকতো মুসল্লিগণ এমনভাবে আমিন বলতেন যে মসজিদ গুম গুম করে আওয়াজ হতো তিন নম্বর আবু হুরাইরা ইমামকে ডেকে বলতেন আমাকে আমিন বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না চার নম্বর নাফে রাইমাহুল্লাহ নাফেকে ইবনু ওমরের দাস নাফেকে ইবনু ওমর রদ ইবনু ওমর রদ এলতুল্লাহ আনহু তার দাসের নাম হচ্ছে নাফে একশো সতেরো হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে তিনি বলছেন নাফে বলছেন যে আমি ইবনু ওমরকে দেখেন অরিদাস ইবনু ওমরকে আমিন বল মানে আমিন বলা ছাড়তেন না মানে ইবনু ওমর রাইমাহুল্লাহ আমিন বলা ছাড়তেন না তিনি তাদের আমিন বলার জন্য উৎসাহী করতেন কে ইবনু ওমর আমি তার কাছ থেকে এই সম্পর্কে হাদিসে শুনেছি তো দেখেন ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ অধ্যায়ের মধ্যে কটা হাদিস নিয়ে এসেছে চারটা কিন্তু এখানে কোনো সনদ নিয়ে আসেনি প্রথম কথা যে আতা রহমাহুল্লাহ বলছে যে আমি একটি দোয়া তারপরে আতা বলছে যে আমি আবু জুবাইর রদি আল্লাহ তালা আনহুকে এবং তার পেছনে মুসল্লিগন্দেরকে পেয়েছি তারা উচ্চস্বরে আমিন বলতো আর এই উচ্চস্বরে আমিন বলা করে মসজিদুল নববী গম গম করে আওয়াজ হতো তার মানে কেউ যদি মনে মনে ফিস করে আমিন বলে মসজিদ কি গমগম করে আজ হবে নিশ্চয় না আসলে ভুক হয়তো মজুদ আছে অধ্যায়টা তিন নম্বর তারপর বলছে যে আবু হুরা রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু হুরাকে একজন সাহাবি সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছে সুনান নাসাই খুলবে নয়শো পাঁচ নম্বর হাদিস সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনহুম এবং আবু হুরা তো রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি নিজে বলছেন যে সবচেয়ে বেশি যে আল্লাহ রসুলের সালাদকে হুবহু কপি করতে পারে সে হচ্ছে আমি আবু হুরা রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু হুরা নিজে কথা আছে সোনার নাসাইতে নশো পাঁচ নম্বর হাদিস যে সব চাইতে যদি রসুলের হুবহু সালাদ দেখতে চায় তাহলে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহুর সালাদ দেখতে পেয়ে তিনি কীভাবে আদায় করেছেন কেন তিনি আল্লাহ সালের সঙ্গে সব সময় থাকতেন সবচেয়ে বেশি হাদিস জানতেন এবং তিনি নিজে বলছেন যে আমি সবচেয়ে বেশি নবীর মতো সালাদ আদায় করতে পারি কেন হুবহু আদায় করে দেখাতে পারেন আর আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনহুর কলটা ইমাম বখারি রচনা করে বলছেন যে আমাকে আমিন বলা থেকে বঞ্চিত করবেন না মানে খুব তাড়াহুড়া করে যেন বলে ইমাম সাহেব যদি না বলে দেয় এরকম কিছু একটা তারপরে না ফে না ফে হচ্ছে ইবনু ওমরের কি বললাম দাস ইবনু ওমরের দাস না ফে তিনি বলছেন আমি ইবনু ওমরকে দেখেছি তিনি সশব্দে আমিন বলতেন এবং মানুষকে উৎসাহ দিতেন যে হ্যাঁ তোমরা জোরে আমিন বলো তো আমাদের মনে হয় এই এখানে কি মানে সমস্ত ইক্তেলাপ সমস্ত দ্বন্দ্ব এটা নিরসন হওয়া উচিত কারণ সৈ বুখারিতে ইমাম বুখারিতে মোল্লা দেখেন হাদিসই নিয়ে আসেন প্রথমে চারখানা তালিকাত বর্ণনা করে দিয়েছে চারটে সাহাবি তার জন্য আমি বলেছি যে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ এই আমিন প্রসঙ্গে ওর অধ্যায় যে অধ্যায় বাবদা রচনা করেছে এটা একটা 
আমাদের ভাষাটা কি যে ইলমি আটম্বম মানে এই চার এই অধ্যায়টা থেকেই ইমাম বুখারি সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে দিয়েছে দেখেন আর ইমাম বুখারি এতে একটা অধ্যায় মানে রচনা করেছে আর একটা ইমামের সশব্দে আমিন বলা ইমামের সশব্দে আমিন বলা মানে ইমাম সশব্দে আমিন বলবে ইমাম বুখারি কেন অধ্যায়টা রচনা করলো কেন ইনি রচনা করেছে জি না কারণ হচ্ছে এটা ইমাম আবু হানিফার এমাহুল্লাহ তার মাঝাব বা তার ফত হচ্ছে এটা যে ইমাম যিনি হবেন তিনি আমিনই বলবেন না আমিন কে বলবে মুক্তাদিরা আসতে বলবে কথা বুঝতে পারেননি হানাফি মাঝাবের ইমাম কে ইমাম আবু হানিফার এমাহুল্লাহ একশো পঞ্চাশ হিজদে মৃত্যুবরণ করে তো ইমাম আবু হানিফার এমাহুল্লাহর ফাতুয়া হচ্ছে এটা যখন ইমাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছে গয়রিল মাকজুবি আলহ মজলিন এখানে থেমে যাবে ইমাম ইমাম আমিন বলবে না ওনার বলার দরকার নাই বলবে কারা মুক্তাদিরা তার জন্য ইমাম বুখারি খণ্ডন করেছে যে ইমামে সশব্দ আমিন বলা মানে ইমামকে সশব্দে আমিন বলতে হবে তো ইমাম বুখারি বলেছে যে ইমাম বুখারি প্রত্যেকটা অধ্যায় রচনা করার কার মানে পেছনে একটা নিগুড় তত্ত্ব লুকিয়ে আছে কাউকে না কাউকে খণ্ডন করছে অধ্যায় রচনা মানে কোনো না কোনো যার ফত ভুল আছে তাকে তিনি নিশ্চিত খণ্ডন করছে প্রতিবাদে ইমাম বুখারি অধিকাংশে অধ্যায়গুলো রচনা করেছে তো এই অধ্যায়টা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফের এমাহুল্লাহ তার যে মাঝাব বা তার ফুত ছিল এটা যে ইমামকে আমিন বলার দরকার নেই আমিন বলার দায়িত্ব শুধুমাত্র মুক্তাদির তার জন্য খণ্ডন করেছে কেন তারপরে কিন্তু ইমাম বুখারির এমাল্লাহ তিনি হাদিস বন মানে বর্ণনা করেছেন এই যে আমি বললাম যে ইমাম বুখারির এমাল্লাহ আমিন মানে ইমাম আবু হানিফার এমাল্লাহ আমিন যে শুধু মুক্তাদিকে বলতে হবে ইমামের বলার প্রয়োজন নেই কোথায় আছে আশরাফুল হেদায়া প্রথম খণ্ড একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় আমি পরিষ্কার দাগে রেখেছি একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠাতে এটা হচ্ছে আশরাফুল হেদায়া ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা থেকে ছাপিয়েছে এটা হানাফি মাদ্রাসাতে পাঠ্য বই হিসেবে পড়া হয় তাদের পেছনে দেখেন সিল সাপ্প সব মারা আছে এবার রেজিস্ট্রেশন পুরো দেওয়া আছে একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে আমি শুধু লিখছি মানে পড়ছি যে ইমাম আবু হানিফার এমলা তাকে একটি রোয়াত এমন আছে যে ইমাম আমিন বলবে না শুধু মুক্তাদি আমিন বলবে এটা ইমাম আবু হানিফার এমলা প্রথম মাঝাব পরবর্তী সময়তে বিশেষ করে জাস্টিস তাকি উসমানি একজন দেবনী হানাফি আলেম তিনি এটাকে খণ্ডন করেছেন ইমাম মাহম্মদ মানে ইমাম আবু হানিফার ছাত্রের নাম হচ্ছে ইমাম মাহম্মদ হাসান বিন সাহেব রহমল্লা একশো একাশি হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করে ওনার একটা কিতাব আছে কিতাবুল আসার ওই কিতাবুল আসারের মধ্যে ইমাম মোহাম্মদ তিনি মানে বলতে চাইছেন যে ইমাম আবু হানিফার মহল্লা ওই ফতোয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন মানে রুজু করেছিলেন মত পরিবর্তন করেছিলেন দি ইমাম আবু হানিফার শেষ ফতোয়া ছিল এটা যে হ্যাঁ ইমাম আমিন বলবে মুক্তা দিও আমিন বলবে এটা ইমাম মোহাম্মদের মানে কি যে ইমাম আবু হানিফা যে রুজু করেছেন মত পরিবর্তন করেছেন তা এ সেটা নকল করেছে কে তার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ তো যাই হোক ইমাম আবু হানিফার এমাল্লাহ প্রথম ফতোয়া ছিল যে আমিন শুধুমাত্র মুক্তা দি বলবে ইমাম সাহেবের বলা দরকার নেই আর এটা হানাফি ভাইরা বিশেষ করে দলে ভারী করার জন্য আর একটা দলিল পেশ করে যে এখানে কি শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফা বলেছে নাকি ইমাম মালিক রাহমাল্লাহ তিনি তো বলেছেন ইমাম মালিক হচ্ছে তিরানব্বই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করে মদিনাতে জন্ম মদিনাতে মৃত্যু যিনি মালিক কি মাঝে ইমাম আর একশো উনআশি হিজড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করে ইমাম মালিক ইমাম মালিক থেকে ইমাম মালিকের একটা ছাত্র কাসেম রাহমাল্লাহ তার একটা কিতাব আছে যে মুদাতুল কুবরা এতে ইমাম মালিক থেকে তিনি নকল করেছে তার ছাত্র নকল করেছে ইমাম মালিকও মনে করতেন যে ইমামের আমিন বলার প্রয়োজন নেই বরং মুক্তাদিকে আমিন বলতে হবে শুধু মুক্তাদি বললে হবে ইমামের জরুরত নেই কিন্তু এই যে ইমাম মালিকের ছাত্র যে বর্ণনা করছে যে ইমাম মালিকের একটা ফতোয়া কিন্তু এই ফতোয়াটা প্রমাণিত নয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ কি জানেন স্বয়ং ইমাম মালিক রেমাহুল্লার মোয়াত্তা মালিক আমাদের হাতে মজুদ আছে মোয়াত্তা মালিকে আমরা একটু আগে দলিল পেশ করেছি যেটা একশো একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই নম্বর হাদিস পরপর মোয়াত্তা মালিকের একশো তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই তিনটে হাদিস ইমাম মালিক রাহমুল্লাহ নকল করেছেন যে ইমাম যখন আমিন বলে কথা হচ্ছে যে ইমাম মানে মানে ইমাম যখন আমিন বলে তখন তোমরা আমিন বলো হাদিসের আর ইমাম মালিক রাহমুল্লাহ এই সহিবু খারির এই হাদিসটা নকল করেছেন সাতশো আশি নম্বর হাদিস এই হাদিসটাই খণ্ডন হয়ে যাবে যে ইমামকে আমিন বলতে হবে কি হবে না দেখেন আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম ইমাম যখন আমিন বলে তখন তোমরাও আমিন বলো মানে এ হাদিস প্রমাণ করছে কি করছে না যে ইমামকে আমিন বলতে হবে আর ইমাম মালিক রাহিমাহল্লাহ তার মোয়াত্তা মালিক একশো বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পরপর তিনটে হাদিস নিয়ে এসেছে ইমাম যখন আমিন বলে তখন তোমরাও আমিন বলো কিন্তু ইমাম মালিকের দিকে নিষ্পত্ করা হচ্ছে কি 
যে ইমাম মালিক বলতেন যে আমি ইমামকে বলার দরকার নেই যদি এটা যে তার মাযহাব হতো এটা যদি মত হতো তো তিনি ভাই হাদিস নিয়ে আসবেন কেন তার মত তাতে স্বয়ং তাহলে বোঝা গেল যে ইমাম মালিকের নামে যে ফতোয়া সমাজে প্রচলিত আছে এই ফতোয়াটা প্রমাণিত নয় বরং ইমাম মালিকের মত মালিকের বিরুদ্ধে তাই আমরা ইমাম মালিকের নিজের সহস্তলিখিত কিতাবের কথাটাকে আমরা মেনে নেব না মানুষের মৌখিক কথা মানব অবশ্যই ইমাম মালিক যে কথা নিজে স্বীকৃতি দিয়েছে নিজে হাদিস নিয়ে এসেছে তো এখান থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত যে প্রথমত ইমাম আবু হানিফার এমাহুল্লাহর যে ফতোয়া এটা যদিও তিনি রুজু করেছেন বলে হানাফি ভাইরা দাবি করছে তবে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই যে ইমাম আবু হানিফার এমাহুল্লাহ তিনি মত পরিবর্তন করেছে কেননা আশরাফুল হিদায়াতে তিনি নকল করছেন ইমাম আবু হানিফার মত ছিল এটা কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ইউসুফের মত যে না ইমাম মুক্তারি সকলকে আমিন বলতে হবে প্রথম বিষয় গেল এবার দুই নম্বর বিষয় সৈ বুখারির এবার এই হাদিসটার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব যেটা বা হচ্ছে একশো এগারো যেটা বললাম যে প্রথম হচ্ছে আতা বলেন আমিন হচ্ছে দোয়া এই আতা রে মহল্লা নামটা মনে রাখবেন মানে হ্যাঁ এই আতা রে মহল্লা নামটা মনে রাখবে এই জন্যই যে এখান থেকে হানাফিরা দলিল দিয়েছে যেটা মানে তাহাকে ই মাজদিস মা সালাম ষোলোতে আমরা আলোচনা করব দুই তিনি আরও বলেন আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইয়ের রদি আল্লাহ তালা আনহু ও তার পেছনের মুসলিগণ এমনভাবে আমিন বলতেন যে মসজিদ গুম গুম করে আওয়াজ হতো ইবনু জুবাইরের সূত্রে তারপরে নিয়ে এসছে যে আতার মোল্লা বলছেন যে এমনভাবে আমিন বলতো মসজিদ গুম গুম করে আওয়াজ হতো তো স্পষ্ট প্রমাণিত এখন হানাফি ভাইদের এখানে অভিযোগ হানাফি ভাইরা এই অধ্যায়ের উপর অভিযোগ করে তো ইমাম বুখারিতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে কোনো সনদ দেয়নি কোনো সনদ কিন্তু এখানে নেই শুধু একটা অধ্যায় শুধু লিখে রেখেছে যে আত্মা বলছেন এখন এই যে সনদ লাগবে কি লাগবে না অবশ্যই লাগবে তো এখানে হানাফি ভাইদের অভিযোগ যে সনদ গেল কোথায় এ সনদ কোথায় আছে তো যাই হোক এই সনদটা সহি সূত্রে প্রমাণিত আছে মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকে হাদিস নাম্বার দু হাজার ছয়শো চল্লিশ কত বললাম দু হাজার ছয়শো চল্লিশে স্পষ্টভাবে এই মানে ইবনু জুবাইরের এই কলটা মজুদ আছে আমরা সেখান থেকেও ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আমরা আলোচনা করতে পারি ওখান থেকে আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ মোসান্নাফ ইবনু আবিসাইবা জি প্রথম কথা হচ্ছে ইবনু জুবাইয়ের যে বলছে বারবার কথাটা মনে করে ইবনু জুবাইর বলছে যে যখন আমরা আমিন বলতাম মসজিদ নবমী গম গম করে আওয়াজ হতো ইমাম বুখারি সেই বুখারিতে হাদিসটা নিয়ে এসেছে ঠিক কিন্তু কোনো সনদ তিনি ব্যবহার করেন নাই কোনো সনদ ব্যবহার করেন তো এই সনদটা কোথায় এখন এটা খোঁজার দায়িত্ব কার মহাদ্দিস যারা আছে তো এটা ভালো ভাবে যখন মহাদ্দিসগণ যখন খুঁজেছে খুঁজে তারা দলিল পেশ করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা চেক করে দেখেছি যে এই সনদ সহ করে বর্ণনা আছে মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকে আর মোসান্নাফ আব্দুর রাজাককে আব্দুর রাজাক আসানি তিনি লেখক দুশো চৌত্রিশে মৃত্যুবরণ করে ইনার পরিচয় ইনি হচ্ছে ইমাম বুখারির উস্তাদকে ইমাম বুখারি উস্তাদ মানে ইমাম বুখারির উস্তাদের কিতাবে এই ইবনু জুবাইরের কলটা মজুদ আছে সনদ সহকারে যখন তারা আমিন বলতেন মসজিদ নবমী একদম গম গম করে আওয়াজ হতো দেখেন এছাড়া অনেক জায়গাতে আছে আমি শুধুমাত্র ওখান থেকে একটা দলিল দিই ইমাম হাজার আসকাদিন ফাতুল বাড়ির দ্বিতীয় খণ্ডে দুশো আট পৃষ্ঠাতে নকল করেছেন আর মুসানাফ আব্দুর রাজাকে দু হাজার ছয়শো চল্লিশ নম্বর হাদিসে সনদ বন্ধন করেছে ইমাম ইবনু হাজম আল মোহাল্লাতে তৃতীয় খণ্ডে দুশো তেষট্টি পৃষ্ঠাতে নিয়ে এসেছে ঠিক এই হাদিসটাই মুসান্নাফ ইবনু আবি সাইবা যার মৃত্যু হচ্ছে দুশো পঁয়ত্রিশ হিজরি তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে দুশো চারশো সাতাশ পৃষ্ঠাতে তিনিও নকল করেছেন আর এই মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবার যিনি লেখক এ বইটার যিনি লেখক আইবাকার ইবনু আবি সাহেবা দুশো পঁয়ত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনি মানে তিনি হচ্ছে ইমাম বুখারেরই উস্তাদ তো বোঝা গেল ইমাম বুখারি শুধুমাত্র যে নিজের ইচ্ছে মতো অধ্যয়ন রচনা করছে এমনটি নয় এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত যার সনদ সহ আছে মুসনাদ শাহ ফেই দুশো তিরিশ নম্বর এবং দুশো একত্রিশ নম্বর হাদিসে বর্ণনা আছে কিতাবু শিক্ষাত ইবনু হিব্বান ছয় নম্বর খণ্ডে দুশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা সুন কুবর আলি বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ডের উনষাট পৃষ্ঠা বিভিন্ন জায়গাতে এ হাদিসটা মজুদ আছে ইবনু জুবারের কলটা তার মানে বোঝা গেল যে ইমাম বুখারি ইবনু জুবারের কলটা নিজের ইচ্ছে মতো নিয়ে আসেনি এটা একটা হাদিস আর এই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম হাজার আসকালানি ফতহুল বারি বাব নম্বর একশো এগারোর অধীনে বিস্তারিত এই অধ্যায়টা নিয়ে রচনা মানে তিনি আলোচনা করেছেন আরেকটা কথা মনে রাখবেন এই যে সই বুখারি যতগুলো অধ্যায় দেখছেন এই যে অধ্যায় আছে না দেখ প্রত্যেকটা অধ্যায় আছে হাদিসের উপরে একটা কেউ অধ্যায় এই যে আমি বললাম না যে অধ্যায়গুলো রচনা করার জন্য একটা নিখুঁত এর মধ্যে একটা মানে ইমাম বুখারির একটা উদ্দেশ্য ছিল তো শুধুমাত্র এই অধ্যায়গুলোকে নিয়ে এই তালিকাতগুলোকে নিয়ে ইমাম হাজার আসকালানি রাইমহল্লা এর নাম বলেছেন একবার ইমাম হাজার আসকালানি রাইমহল্লা সই বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্
কত হিজরি বললাম আটশো হিজরি তো ইমাম হাজার আসকান রহমল্লাহ তিনি একটা চমৎকার কাজ করেছেন যে ইমাম বুখারি যতগুলো তালিকাত হাদিস নিয়ে এসেছে সেই বুখারিতে তিনি সবগুলোকে বের করেছেন বের করে তিনি দুই খণ্ড একটা বই রচনা করে ফেলেছেন আর প্রত্যেকটা তালিকাত হাদিসের তিনি খুঁজেছেন যে সনদ কোথায় সনদ কোথায় যে সমস্ত গুলোকে সনদ দিয়ে তিনি একটা বই রচনা করে ফেলেছেন বুঝতে পারলেন কি ওটা হচ্ছে মানে ওই বইটাতে তিনি স্বতন্ত্র দুটো খণ্ডে তিনি বই রচনা করে ফেলেছেন আর ওখানে তিনি সনদটা নিয়ে আলোচনা করেছেন যে ইবনু জুবাইরের এই কলটা যে মসজিদ নববি গম গম করত প্রথম দুই নম্বর হচ্ছে এটা যেবার বলছেন নাফে নাফে রায় মহল্লা তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন যে ইবনু ওমর কখনো আমিন বলা ছাড়তেন না তিনি তাদের আমিন বলার জন্য উৎসাহী করতেন আমি তার কাছ হতে এই সম্পর্কে হাদিস শুনেছি আর একটা পাগল ইমাম বুখারি মহল্লা নিয়ে এসেছে নাফে থেকে কে ইবনু ওমর ইবনু ওমর মানুষকে উৎসাহ দিতেন যে তোমরা জোরে আমিন বলো আর ইবনু ওমর কখনো আমিন বলা ছাড়তেন না এই কলটা পাগল কিন্তু এখানে তো কোনো রেফারেন্স নেই তো এটা কোথায় আছে তো এটা আমরা খুঁজে দেখলাম যে বিশেষ করে এটা যে কিতাবে মানে বিশেষ করে মজুদ আছে সেটা হচ্ছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক দু হাজার নম্বর হাদিস মানে পরের হাদিসটা এর আগে বললাম ইবনু জুবাইরের কলটা মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকে আছে দু হাজার আর এই ইবনু ওমর নাফে থেকে যেটা বর্ণনা আছে সেটা হচ্ছে দু হাজার ছয়শো একচল্লিশে ওইখানে এই হাদিসটা মজুদ আছে যে ইবনু ওমর কখনো তিনি আমিন বলা ছাড়তেন না দুই নম্বর যে তিনি মানুষকে উৎসাহ দিতেন শুধুমাত্র যে মুসানাব আব্দুর রাজাকে আছে এমনটি নয় ইমাম হাজার আজকালিন ফাতুর বাড়িতে তিনি সন সহকারে নিয়ে এসেছে বা একশো এগারোর অধীনে দ্বিতীয় খণ্ড দুশো নয় পৃষ্ঠাতে আলোচনা করতে গিয়ে আর আরেকটা হচ্ছে ইয়াহ ইবনু মাইনের কথা বলেছিলাম যে ইয়াহ ইবনু মাইন দুশো তেত্রিশতে মৃত্যুবরণ করে আর হানাফিকেল্লা যেটা নাসিদিন চাঁদপুরি প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখেছেন যে ইয়াহি ইবনু মাইনকে আল্লাহ পয়দা করেছেন মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য আর ইয়াহ ইবনু মাইন থেকেই ইমাম হাজার আসকালানি যে বুখারির অধ্যায় রচনা করেছে মানে বুখার ইমাম বুখারি যে অধ্যায় রচনা করে আলাদা একটা বই রচনা করেছিল সে বইটার নাম দিয়েছিলেন নাম আছে তাগলিকু তালিক আলা সাহিউল বুখারি তাগলিকু তালিকে তিনি ইয়াহ ইবনু মাইনের সূত্রে এই ইবনু ওমরে এই কলটা নকল করেছেন কোন কলটা যে ইবনু ওমর কখনো আমিন বলা ছাড়তেন না এবং মানুষকে উৎসাহ দিতেন তো আমরা শুধুমাত্র ইমাম বুখারি যে অধ্যায় রচনা করেছে আমরা শুধুমাত্র সনদগুলো বলে দিলাম যে এই সনদগুলো দিয়ে প্রত্যেকটা হাদিস হাসান তো অন্তত সহি বুখারি থেকে তিনটে জিনিস প্রথমে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে ইবনু জুবায়ের এমনভাবে আমিন বলতেন যেটা মসজিদের নবি গম গম করতেন এ সনদ আছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক দু হাজার ইবনু ওমর তিনি আমিন বলতেন মানুষকে উৎসাহ দিতেন এ সনদ আছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক হাদিস নাম্বার দু তো আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে আমাদের স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আমিন স শব্দে বলতে হবে সাহাবিরা বলতেন মসজিদ নবী গম গম করে আজ হতো সে বুখারি শুধু তালিকার থেকে এটা বোঝা গেল এবার ইমাম বুখারে হাদিস নিয়ে আসছেন দেখেন এতগুলো কথা বলার পরে এবার তিনি হাদিস নিয়ে আসছেন প্রথম হাদিস যেটা আবু রত রদি আল্লাহ আনু বলেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ইমাম যখন আমিন বলে তখন তোমরা আমিন বলো কেননা যার আমিন মালাইকা তথা ফেরেস তাদের আমিনের সঙ্গে এক হয়ে যায় তার পূর্বের সমস্ত গোনাহা সমূহ আল্লাহ সুমাত মাফ করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ মানে আমিন হচ্ছে এমন একটি ইবাদত যদি মালাইকা ফেরেস তারা আমিন বলে আর আমাদের আমিনের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে পূর্বের সমস্ত গুণাগুলো আল্লাহ সুমাত ক্ষমা করে দেন হানাফি ভাইরা এই যেহেতু সে বুখারির দলিল খণ্ডন করতে পারছে না শেষে তারা একটা কুযুক্তি দিয়েছে কি জানেন বলছে ফেরেস তারা জোরে আমিন বলে নাচতে বলে বুঝতে পারলেন যে ফেরেস তারা জোরে আমিন বলে নাচতে আমিন বলে বলছে নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজ আহল্লাহ দেবন্দ আলেম উনি তখন বলছেন যে আচ্ছা ফেরেস তারা আমিনকে আপনারা মসজিদে শুনতে পান আজকে যে আপনারা নামাজ পড়েছেন ফেরেস তারা আমিন বলেছে আপনারা শুনতে পেয়েছেন কেন হাদিসে আছে যে ফেরেস তাদের আমিনের সঙ্গে তোমাদের আমিন মিলে গেলেই কি হবে পেছনে কোনো মাফ হয়ে যাবে তোরা বলছে ফেরেস তা তো আমিন তো আমরা শুনতে পাই না তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা তাদেরকে অ্যান্টি ফেনাম জবাব তো এখানে কি হাদিসে আছে যে ফেরেস তার আমিন জোরে হবে বা ফেরেস তার আমিন যদি শুনতে পাও এমন কথা আছে কি শোনা তো শর্ত না শর্ত তো এটাই যে আমরা যখন আমিন বলি ফেরেস্তারা আমিন বলে এখন ফেরেস্তার সঙ্গে আমাদের আমিন যদি মিলে যায় পেছনকার কোনো মাফ হয়ে যাবে তো ফেরেস্ত এখন জোরে বললো না আসতে বললো এটা দেখে তো লাভ নেই আর ফেরেস্তারা যদি জোরেই বলে আর আমরা যদি তার শুনে শুনে বলি তো সকলে তো কোনো মাফ এমনি হয়ে যাবে তো অফার থাকলো কিভাবে তো এখানে মূল কথা হচ্ছে যে ফেরেস্তার জোরে বলল কি আসতে বললো এটা হচ্ছে কুযুক্তি কেন সই বুখারির হাদিসকে যখন তারা জয় প্রমাণ করতে পারছে না তারা উল্টা পাল্টা অপব্যাখ্যা করছে যেমন ইহুদিরা করেছিল ইহুদিদেরকে আল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন তোমার শনিবারে মাছ ধরবে না 
তো ওরা করেছিল কি শনিবারে তারা মাছ ধরত না জাল পুকুরের মধ্যে ফেলে রেখে দিত যে শনিবার পার হতো জালটাকে তুলে নিত সঙ্গে সঙ্গে এটা কি অপব্যাখ্যা বুঝেন নাই এটা হচ্ছে অপব্যাখ্যা বলছে শনিবার মাছ ধরবো না শনিবারে মাছ ধরে না জাল ফেলে রেখে দিত যখন সন্ধ্যা পার হয়েছে মানে সূর্য ডুবে ডুবেছে আর সঙ্গে সঙ্গে জালটাকে তুলে নিত কেন এটা অপব্যাখ্যা করছে না শনিবার তো বলেছে মাছ ধরা হারাপ তো আমরা তো শনিবারে ধরিনি আমাদেরকে জাল ফেলতে আমাদের নিষেধ করেনি তো এদের হচ্ছে ওই ঝুল যেহেতু স্পষ্ট আছে যে মালাইকারা মানে ফেরেস্তাদের আমিনের সঙ্গে যেটা আমাদের আমিন মিলে যায় তো পেছনে কোনো মাফ হয়ে যাবে এখন কুযুক্তি দিচ্ছে যে তাহলে ফেরেস্তাদের আমিন তোমরা শুনতে পাই না আরে ভাই হাদিসে শোনার কথা তো নাই রে ভাই যদি মিলে যায় এটা লাখ মানে ভাগ্য আল্লাহ সাল্লাহ তার কাত্তাক দিরে লিখেছে সেটাই হবে এবার তারপরে বলছেন ইবনু শিহাব রেহমাহুল্লাহ এ হাদিসটা নিয়ে আসার পরে ইমাম বুখারে আর একটা বনে এসছেন ইবনে শিয়াব রেহমাহুল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাম আমিন বলতেন ইবনু শিয়াব কি বলছেন যে রসুল সাল্লাম তিনিও আমিন বলতেন তো এখান থেকে আবারও খণ্ডন হয়ে গেল যারা বলছে ইমাম সাহেব আমিন বলার দরকার নেই তাদের খণ্ডন ইবনু শিয়াব রেহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন না রসুল সাল্লাম তিনি আমিন বলতেন স্পষ্ট এবার দেখেন সৈ বুখারি সাতশো একাশি নম্বর হাদিস আবহুরেরা রোদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কেউ সালাতে আমিন বলে আর সামনের মালাইকা মানে ফেরেস্তারা আমিন বলে এবং উভয়ের আমিন একই সময় হলে তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় তো এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে ফেরেস্তাদের আমিন ওই হাদিসের অনুরূপ নিয়ে এসছে ইমাম বুখারি একটু ভিন্ন সনদ নিয়ে এসেছে মতনটা ঠিক একই আছে তো সার্বিকভাবে আমরা এটা দেখালাম সৈ বুখারির যে তালিকাত আছে মূলত আমরা দেখি সৈ বুখারি সাতশো আশি সাতশো একাশি সাতশো বিরাশি তিনটে হাদিস ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছে সনদ সহ করে কিন্তু আসলে কিন্তু আমিন প্রসঙ্গে সৈ বুখারিতে হাদিস কটাছে জানেন ন খানা কখন বললাম সৈ বুখারিতে ইমাম বুখারি তিন খানা সনদ সহ করে নিয়ে এসেছে কিন্তু তিনি তালিকাতে কটা হাদিস নিয়ে এসছে দেখালাম আরও চারটে হাদিস নিয়ে এসেছে ওই যে বললাম ইবনু জুবাইর কলটা আর দিন আমার ইবনু ওমর কলটা আতা বিন আবির আবার কলটা এই যে তিনটে হাদিস আর তিনটে সনদ আর পরবর্তী সময়তে ইবনু শিয়াব রেহমহল্লার এই হাদিসের পর ইবনু শিয়াবের কলটা বর্ণনা করেছে এটাও তো একটা হাদিস ইবনু শিয়াবের এটা একটা এটা একটা হাদিস ইবনু শিয়াহ বর্ণনা করছে রসুল আমিন বলতেন আর সাতশো বিরাশি নম্বর হাদিসের আনার পরে ইমাম বুখারি মোহাম্মদ ইবনু আমের রেহমহল্লা আসলামের সূত্রে আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছে এটাও নকল করে দিয়েছে তো মূলত সৈ বুখারিতে আমিন প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি তিনটে হাদিস নিয়ে আসলেও মূলত হাদিসের সংখ্যা সাতখানা সাতখানা হাদিস নিয়ে এসেছে তো তার মধ্যে যথেষ্ট হয়ে যায় যে সশব্দে আমিন বলতে হবে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবার দুই নম্বর দলিল আমরা যেটা আলোচনা করব সোনান তিরমিজি থেকে সোনান তিরমিজি থেকে এই প্রসঙ্গে আমরা এর আগে দেখেছি এটা হচ্ছে জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজ আহ দার্সে তিরমিজি সোনান তিরমিজির ব্যাখ্যা এটা আল আল কাউসার প্রকাশনী বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে এটা হানাফি দেবন্দি কৌমি মাদ্রাসার পাঠ্য বই হিসাবে পড়া হয় পরীক্ষা নেওয়া হয় পাস করলে পাস করে ফেল হলে ফেল হয় বোঝেন নাই মানে এ বইটা এ বইটা তাদের পাঠ্য বই তবে ওইখান থেকে দেখাচ্ছে কেন ওরা বলতে পারে আমরা বাংলা পড়ছি আমাদের অনুবাদ ভুল কিন্তু এটা তো তাদের অনুবাদ তাদের মধ্যে সে পড়াই আমাদেরকে বলে তো লাভ নেই আমি টাকা দিয়ে কিনেছি কষ্ট আমার লেগেছে পড়েছি কষ্ট করে এখন শুধুমাত্র বলছি আর যদি বলে বাংলা কেন বলছো তো তোমরা বাংলা অনুবাদ কেন করলা কার জন্য করলা বাংলা কেন করলা আর করলে তখন বিক্রি করছো কেন তোমরা একা একা ঘরের খাটের নিচে পড়বা তোমরা যদি তোমরা না দাও পড়তে তো টাকা দিয়ে আমি কিনেছি রে ভাই তো আমরা তো মানে যেহেতু কিনেছি আর পড়ার জন্য তারা অনুবাদ করেছে তারা বলতে পারবে না না তোমরা সাধারণ মানুষ আম জানো তো তোমরা কেন হাদিসে গ্রন্থ পড়বা তো ভাই আমরা পড়বো তো কারা পড়বে যদি বলে আলেমরা পড়বে তো বাংলা অনুবাদ কার জন্য করেছেন যদি বলে আলেমদের জন্য করেছে আমরা বলবো যে ভাই বাংলা অনুবাদ আলে আলেমদের জন্য এটা হয় যে আলেম হবে সে তো এমনি তো আরবি বুঝবে ওর বাংলা দরকার কি বাংলা করা যে বাঙালি যারা জানে না আরবি বোঝে না তাদের জন্য তো আমরা সেই সুযোগটা ব্যবহার করছি যে আমরা তো তাদের মতো অত আরবি ভাষা আমরা জানি না তার জন্য তাদের জিনিস দিয়ে তাদেরকে আমরা বলছি দেখেন আপনারা কিতাব নিজেরাই অনুবাদ করেছেন নিজেরা লিখেছেন টাকাও আপনারা নিচ্ছেন লাভটা আপনারা করছেন পরীক্ষা এই গ্রন্থের পরীক্ষা নিচ্ছেন এই গ্রন্থ থেকে পাস করাচ্ছেন ফেল করাচ্ছেন আবার এই গ্রন্থ পড়া পরে আল্লামা ডিগ্রিও দিচ্ছেন তো ওই গ্রন্থ থেকে আমরাও পড়ছি ওই গ্রন্থ থেকে আমরাও পড়ছি যে আমিন জোরে বলতে হবে না আসতে বলতে হবে তো সুনান তিরমিজি যেটা দার্সের তিরমিজি হাদিস নামা দুশো আটচল্লিশ কত বললাম দুশো আটচল্লিশ ইমাম তিরমিজি রেহমাহুল্লাহ তিনি এবার হাদিস নিয়ে এসেছেন আর একখানা ইমাম তিরমিজি হাদিস নিয়ে এসেছেন দেখেন কি ইমাম তিরমিজি রেহমাল্লাহ বলছে বুন্দার রেহমাহুল্লাহ বুন্দার হচ্ছে
ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নবম হিজরিতে ইসলাম কবুল করেছিলেন কত হিজরি নবম হিজরিতে আর দশম হিজরিতে বিশ্ব নবীর কাছে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কত হিজরিতে বললাম দশম হিজরিতে ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মানে বিশ্ব নবীর কাছে তিনি সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন যেটা আমরা তাহকিকি মাজলিস রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম তো এই ওয়াইল বিন হুজুরের হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং Hanafi ভাইদের একটা দলিল খণ্ডন হয়ে যাবে যে আমিন এটা দশম হিজরি পর্যন্ত বিশ্ব নবীও বলতেন এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুমরাও বলতেন Hanafi ভাইরা অভিযোগ করে নতুন অভিযোগ যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথমে আমিন বলতো মানুষকে জানানোর জন্য সশব্দে বলতো কিন্তু এটা শেষে আর বলতেন না কেন সাহাবা জানেন না আমিন বলতে হবে তো এটা যে ধোকা এই ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়ে যাবে তো ওয়াইল বিন হুজুর হচ্ছে সেই সাহাবী যিনি নবম হিজরিতে ইসলাম কবুল করেন দশম হিজরিতে মদিনা এসেছিলেন সূরা নাসাইর 1159 নম্বর হাদিস নাসাইর আর যেটা নাসে কুবরা বড় গ্রন্থ 850 নম্বর হাদিস তিনি দশম হিজরিতে আল্লাহর সুলের কাছে এসেছিলেন শীতের সময়তে এসেছিলেন আল্লাহর সুলের পেছনে সালাত তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন স্পষ্ট বর্ণনা ওই ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি বলছে দেখেন ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু থেকে বর্ণিত বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গায়রিল মাকযুবি আলাইহিম আযযালিন পাঠের পর আমিন বলতে শুনেছি আর তিনি দীর্ঘ স্বরে তা পাঠ করেছেন দেখেন সুনাত তিনমি জামাদের অনুবাদ না তারাই কিন্তু অনুবাদ করেছে তারাই অনুবাদ করেছে আমি শুধু হুবহু বলছি যে ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু বলেন আমি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কি গায়রিল মাকযুবি আলাইহিম আযযালিন পাঠের পর আমিন বলতে শুনেছি এই ঘটনা কবেকার দশম হিজরি কত হিজরি দশম হিজরি কেন ওয়াইল বিন হুজুর দশম হিজরিতে মদিনাতে বিশ্ব নবীর কাছে এসেছিলেন তিনি তার সঙ্গে পেছনে রাতে বেলাতে সালাত আদায় করেছিলেন এশা সালাত যেটা সুনাত নাসাইতে স্পষ্ট মজুদ আছে তাই Hanafiরা ভাই যতই চালাক করুক চালাকি করুক যেন এটা প্রথম প্রথম করতে শেষ আর করেনি তো এটা একটা মিথ্যা কথা কেন ওয়াইল বিন হুজুর বলছে আমি রাসূলের কাছ থেকে শুনেছি আর এটা দশম হিজরি ঘটনা এবার দেখেন ইমাম তিরমিজি হাদিসটাকে নিয়ে আসার পরে তিনি একটা কল রচনা করেছে আর আমরা বারবার বলেছি ইমাম তিরমিজির মানে মানহাজের চেটা কোন হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি কিন্তু একটা কল বর্ণনা করেন যে হাদিসের কি সহি এই হাদিস কার সূত্রে বর্ণনা আছে কোন কোন ইমামরা বর্ণনা করেছেন এবার ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করছে দেখেন ভাই এটা আমাদের কথা না যদি বলেন যে আমরা মানবো না তো ভাই তিরমিজি ছাপানোর দরকার নেই মাদ্রাসা পড়ানোর দরকার নেই কেন পড়াচ্ছেন তাহলে ইমাম তিরমিজি 209 হিজরিতে জন্মগ্রহণ করে 279 তে মৃত্যুবরণ করে তিনি লিখেছেন মানুষকে জানিয়ে দেন ইমাম তিরমিজি কি লিখেছে ইমাম তিরমিজি আমানতে মানে সহকারে তিনি তার গ্রন্থ রচনা করেছেন ইতিহাস বর্ণনা করেছে তো আমাদের পাঠ করতে সমস্যা কি রে ভাই ওই যে সহিহ বুখারীতে একটা হাদিস স্পষ্ট করে আছে যে ইহুদীরা রাস্তা দিয়ে একটা জেনাখোর মানে জেনা করেছে একজন ব্যক্তিকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন বলছেন ওই সাহাবীকে কিছু সাহাবীদের সঙ্গে বসে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে ওদের কি ব্যাপার ওকে মারছে কেন তো ওই ইহুদীরা তখন চলে আসলো এসে আল্লাহ রাসূলকে বলছে যে আল্লাহ রাসূল মানে আল্লাহ রাসূল না বলছে আপনি একে কিতাব অনুযায়ী একে সে মানে ফাইসালা দেন একে কি করা উচিত তা আল্লাহ রাসূল তখন ইহুদী সে পণ্ডিত ওলেমাকে বলছে যে তোমাদের তোরাতে কি আছে তোমাদের শরীয়তে শরীয়তে কি আছে কিছু জেনা করে ওরা তখন বলছে যে তোকে চত থাপ্পড় মারতে হবে মাথাটাকে নাড়া করতে হবে দি ছেড়ে দিতে হবে আর ওখানে একজন সাহাবী এবং সাহাবি থেকে বর্ণনা আছে আল্লাহ রাসূল থেকে বর্ণনা আছে দুইবার আছে ঘটনাটা তখন বলছে যে না তোমাদের তোরাতে তো এই কথা লেখা নাই বল তোমাদের তোরাতে এই কথা লেখা আছে কেউ যদি জেনা করে জেনা খোরকে পাথর মেরে রজম করতে হবে আর সঙ্গে সে ইহুদি বলে মাতে বলছে না আমাদের তোরাতে তো এই কথা লেখা নাই মানে সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার যে না আমাদের তোরাতে তো এই কথা লেখা নাই তখন সাহাবি তখন বলছে যাও তোমার তোরাত নিয়ে আসো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এখন ওই ইহুদি তখন তোরাত আনতে গেছে আনার পরে করেছে কি এখন তোরাতের কিতাব যেটা আছে তোরাত এবার পৃষ্ঠা থেকে খুলেছে খুলে যেখানে রজমেরাত আছে এখন আমার কাছে বাইবেল আছে তোরাত বুক অফ লিবারটিকাসের 20 অধ্যায় 11 12 13 14 অনুচ্ছেদ এখন পর্যন্ত ওখানে জেনার কেউ যদি করে তাহলে প্রথমের হত্যা করতে হবে এখন পর্যন্ত আছে তো ওই ব্যক্তি করেছে কি হুদি এই ভাবে ধরেছে আঙ্গুল দিয়ে দেখেছে কই দেখো কই আমাদের তোরাতে তো লেখা নাই যে রজম করতে হবে তখন আসলাম ওই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছে যে তোমার হাতটা সরাও তোমার হাতটা সরাও মানে ওই রজমের হাত থেকে একটু ঢেকে রেখেছে ঢেকে ওই যে কই আমাদের তো নাই তো এই বর্তমান কিছু কিছু ওলেমাদের আমরা দেখছি যে হাদিস আছে গোটা পড়ে দেয় কেন মানে ঢং করা কি দরকার যেটা আছে স্পষ্ট মানে করতে হবে কেন এই যে সুনান তিরমিজির
তাহলে অনুবাদ করতে কে বলেছে যে কাটবেন আপনি এই অংশটা কেটেছে কেন কারণ এই অংশটা তাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং তিন মেজি কি বলছে দেখেন আর এটা আমরা পড়ছি কাট অনুবাদ জাস্টিস তাকে উসমানি হানাফি ভাইদের অনুবাদ মাদ্রাসায় পড়ানো হয় আমাদের ঘরের কিতাব না কি লিখছে দেখেন এই বিষয়ে আলী ও আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিস বর্ণিত আছে এবং তিনি প্রথম কার হাদিস নিয়ে আসলেন ওয়াইল বিল হুজুরের হাদিস এবার তিনি বলছেন এই মর্মে আলী এবং আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে এই যে আমরা বলছি আবু হুরাইরা এই আবু হুরাইরা হাদিসটা কোথায় পেলাম বলেন তো সৈ বুখারিতে তার জন্য এবং তিনি যে পরিপূর্ণ হাদিস নিয়ে আসেননি তিনি শুধু রাবির নামটা উল্লেখ করেছে আলী এবং আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিস বর্ণিত আছে ইমাম তিরমিজি রহমাল্লাহ বলেন ওয়াইল ইবনু হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণিত হাদিসটি হাসান সহি মানে যে হাদিসটা পড়লাম একটু আগে এই হাদিসটা কি সহি ইমাম তিরমিজি এখানে উল্লেখ করেছে দুই একাধিক সাহাবি এবং একাধিক সাহাবি তাবেই ও পরবর্তী যুগের আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন দেখেন একাধিক সাহাবি একাধিক তাবেই এবং একাধিক আইম্মা মানে ওলেমাগন তারা কি বলেছে যে না সশব্দে আমিন বলতে হবে এবার তিন নম্বর বলছেন দেখেন তারা বলেন যে নীরবে না বলে আমিন উচ্চ স্বরে পাঠ করতে হবে দেখেন ইমন তিরমি লিখে রেখেছে যে একাধিক সাহাবি একাধিক তাবেই এবং একাধিক ওলেমা গন তারা কি বলেছে উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে এবং তারা এটাও বলেছে কেউ যেন নিম্ন স্বরে আমিন না বলে বা ইসলাম তিরমিজিতে মজুদ আছে স্পষ্ট মজুদ আছে যে কেউ যেন নিম্ন স্বরে আমিন না বলে এই কথাটুকু স্পষ্ট মজুদ আছে এরপরে আর কার দলিল শোনা যাবে আর কার কথা কার কোনো কথা চলবে এখানে স্পষ্ট যখন ওলেমানের সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবার ইমান তিনি নকলও করেছে যে কোন ওলেমাগন বলেছে যে সশব্দে আমিন বলতে হবে নিম্ন স্বরে বলার সঠিক নয় তো প্রথম বলছে ইমাম শাফেয়ী রাইমাহুল্লাহ দুই ইমাম আহম্মদ ইবনু হাম্বল রাইমাহুল্লাহ তিন ইমাম ইসাহাক রাইমাহুল্লাহ এই তিনজন বলছে সশব্দ আমিন বলতে হবে নিম্ন স্বরে আমিন বলা উচিত নয় তো সোনার তিমি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেলে স্পষ্ট যে একাধিক সাহাবি একাধিক তাবেই এবং আইম এন মুস্তাহিদ যারা ছিলেন তারা সশব্দ আমিন বলতে বলেছে মনে মনে আমিন বলার কথা তারা বলছেন না মনে মনে আমিন বলবে না কিন্তু ইমাম তিন মিজি কিন্তু এখানে কোনো কলিন রচনা করেনি যে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে কোন সাহাবিরা আছে কারা বলেছে যে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে কোন তাবেই বলেছে নিম্ন স্বরে আমিন বলতে হবে কোনো কলি নকল করেনি শুধু বলছে উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে নিম্ন স্বরে বলার কথাটা তারা অমান্য অস্বীকার করেছে দেখেন সুরান তিমিজির এই অংশটা থেকেই মানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে না সশব্দে আমিন বলা এটা স্পষ্ট জুমহুর মানে অধিকাংশ ওলেমা এবং অধিকাংশ সাহাবর অধি আল্লাহ আনুম থেকে প্রমাণিত বরং ইমাম তিমিজি মনে মনে আমিন বলতে হবে এই মর্মে কোনো সাহাবি যে রায় দিয়েছে কোনো কলি তিনি রচনা করেননি এবার দুই নম্বর শুধুমাত্র ইমাম সুবা সূত্রে একটা হাদিস নিয়ে এসেছে মনে মনে আমিন বলা প্রসঙ্গে ওটা আমরা তাহাকে মাজলিস মাসাল ষোলোতে আলোচনা করব আজকে ঢোকাবো না এখন এই হাদিস যেটা বললাম সোনার তিন মিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস ওয়াইল বিন হুজুরের সূত্রে এই হাদিসটা অনেকজন মহাদিস তারা সহি বলেছে কারা কারা সহি বলেছে আমি রচনা মানে এটা হচ্ছে আমারই বই এটা হচ্ছে আমার লিখিত বই আহলে হাদিস ও হানাফি মাজহাব ইকতলাপ নিরাসান এই বইটার মাসালা নাম্বার পনেরো মাসাল নাম্বার কত বললাম এই বইটার মাসা নাম্বার পনেরো আজকের আমাদের তাহাকি মাসদিস মাসা নাম্বার পনেরো আলহামদুলিল্লাহ দুটো মিলে গেছে তো এই বইটার পনেরো নম্বর মাসালাতে আমি আলোচনা করেছি বিশেষ করে এই আমিন প্রসঙ্গে পৃষ্ঠ নাম্বার সাতান্নতে যে হাদিসটা কোন কোন মহাদিস সহি বলেছে তো শুধুমাত্র আমরা মানে বলে যাব যে সোনার তিন মিজি দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস যেটা সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণনা আছে যে কোন কোন মহাদিস এই হাদিসটাকে সহি বলেছে আমি মাত্র এক ডজন মহাদিসের নাম বলবো বারো জন আরও অনেকজন বলেছে এক ডজন একটা মানে ইউকুলে একটা সব মানে যেহেতু একটা ডজন মানে আমরা বলে থাকি তো এক ডজন শুধুমাত্র আমরা মহাদিসের নাম উল্লেখ করব যারা সশব্দে আমিন বলা সোনার তিন মিজির হাদিসটাকে সহি বলেছে অনেকে হাসান বলেছে প্রথম হচ্ছে ইমাম তিন মিজি যেটা আমরা দেখালাম অলিবিন হুজুরের হাদিসটাকে হাসান বলেছেন সোনার তিন মিজি হাদিস না দুশো আটচল্লিশ ইমাম দারা কুতনি রায় মহল্লা হাদিসটাকে সই বলেছে কোথায় তার নিজের সোনার দারা কুতনি গ্রন্থ যেটা ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে অনুবাদ করেছে হাদিস নাম্বার এক হাজার দুইশো সাতষট্টি তিন নম্বর ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাল্লাহ চোদ্দোশো কুড়ি হিজে মৃত্যু সোনার তিন মিজি তিনি তাহাকে করেছেন দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস এবং সোনার আবু দাউদ নয়শো বত্রিশ নম্বর হাদিসের তাহাকিকে আলবান নাসিরুদ্দিন আলবানি উচ্চ স্বরে আমিন বলার সুফিয়ানের হাদিসটাকে সহি বলেছে চার নাম্বার চার নাম্বার হচ্ছে হামজা আহমেদ জাইন রাহমাহুল্লাহ সরি তিনি এখনো জীবিত আছেন ইনি হামজা 
জয়ন্ত মহল হাফেজাহুল্লাহ তার গ্রন্থ হচ্ছে মুসনাদে আহমদে তিনি তাহকিক করেছেন এটা নুসখাগুলো আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ মজুদ আছে মুসনাদে আহমদের 18744 নম্বর হাদিসে এই হাদিসটাকে সশব্দায়ন বলে হাদিসটাকে সহিহ বলেছেন পাঁচ নম্বর ইয়াসির হাসান হাফেজাহুল্লাহ ইনিওয়াই সুনা মানে সুনান আবু দাউদ যখন 932 নম্বর হাদিসে তাহকিক করতে গিয়ে তিনিও এই সশব্দায়ন বলে হাদিসটাকে সহিহ বলেছে পাঁচ নম্বর শোয়াইব আরনাউত রাইমাহুল্লাহ ইনাকে সকলে চিনে যারা একটু ইলমে হাদিস মানে পাঠ করে বা পড়াশোনা করে শোয়াইব আরনাউত রাইমাহুল্লাহ তার সুনান আবু দাউদ 932 নম্বর হাদিস এবং তার মুসনাদে আহমদের যে তাহকিক আছে তিনি হাদিসটাকে সহিহ বলেছেন আট নম্বর হাফে জুবার আলী জাই রাইমাহুল্লাহ পাকিস্তান একজন বিখ্যাত মহদ্দিস তার সুনান তিরমিজি তাহকিক তিনি হাদিসটাকে হাসান বলেছেন হোসেন সালিম আসাদ দারানি রাইমাহুল্লাহ তার সুনান দারিমি বারোশো তিরাশি নম্বর হাদিসে এটাকে তিনিও হাসান বলেছেন এ সনদকে হাসান বলেছেন আর মাজিদ ইবনু মানসুর ইবনু সাইদ আর শাউরি রাইমাহুল্লাহ তিনি তার একটা গ্রন্থ আছে সুনান দারাকুতনিকে তিনি তাহাকিক করেছেন সুনান দারাকুতনির হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো তিপান্নতে তিনিও এই হাদিসটাকে হাসান সই বলেছেন আর ইমাম হাজার আসকালিন রাইমাহুল্লাহ তিনি ফাতুল বাড়িতে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসে আলোচনা করবে তিনিও হাদিসটাকে সই বলেছেন তো যাই হোক আমরা মাত্র বারো জন মহাদিসের নাম মানে বললাম যারা সুনান তিরমিজির সুপিয়ান আন সৌরির সূত্রে যে সশব্দে আমিন বলার যে হাদিস যেটা অয়েল বিন হুজুরের সূত্রে বর্ণনা আছে সেটা বারো জন মহাদিসে কল পেশ করেছে এই হাদিসটা কি সহি আজ পর্যন্ত জানা নেই যে কোনো মহাদিস এই হাদিসটা জেব বলেছে কি বলেনি আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি এই হাদিসটা কে কোন মহাদিস জেব বলেছে এমনকি হানাফি ভাইরা জাস্টিস তাকুস মানি এই হাদিসের সনদের উপরে কোনো অভিযোগ করতে পারেনি মানে হাদিসটা নিঃসন্দেহে সহি এবার দেখা গেছে এবার দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা বললাম যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর ইমাম তিমিজি হাদিসটা নিয়ে আসার পরে বলছেন যে এই বিষয়ে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুরও হাদিস আছে কার হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর তো আলী রদি আল্লাহ তালা হাদিসটা কোথায় আছে ইমাম তিমিজি নকল করেননি কোথায় আছে তো আমরা এই বিষয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর হাদিসটা বেশ কয়েকটা গ্রন্থে আছে তার মানে সুনান ইবনু মাজা হাদিস তোমার আটশো চুয়ান্নতে এই যে ইমাম তিরমিজি বলছে এই সূত্রে আলীও হাদিস বর্ণনা করেছে সশব্দ আমিন বলতে হবে কেউ তিনি তো রেফারেন্স দেননি সনদও দেয়নি তো সনদটা কোথায় আছে সন ইবনু মাজা আটশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস সেখানে আলী রদ আল্লাহ তালার সূত্রে যেটা আছে আলী রদ আল্লাহ তালু বলছেন যে রসুল সাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি যখন তিনি গয়রির মকজুবি আলহ জলিন বললেন তখন তিনি আমিন বললেন যারা বলছে আমিন মনে মনে বলতে হবে তো আলী রদ আল্লাহ শুনল কিভাবে যে গয়রি মকজুবি আলহ জলদিন বলেছে জোরে ঠিক আছে তখন তিনি আমিন বললেন তো আমিন যদি যদি মনে মনে বলে নিম্ন স্বরে বলে তো আলী রদ আল্লাহ তো বুঝবো কিভাবে রে ভাই তা বোঝা যাচ্ছে যেন ইমাম সাহেব জোরে বলেছে বালাসুল জোরে বলেছেন এটা সুনান তিনমিজি আর ইমাম বাইহাক রেমাহুল্লাহ আল খিলাফি ইয়াত তার মানে আল খিলাফি ইয়াত ইমাম বাইহাক রেমাহুল্লাহ একটা গ্রন্থ নাম হচ্ছে খিলাফি ইয়াত বাহান নম্বর পৃষ্ঠাতে এই আলী রদি আল্লাহ তাল আনুর এই হাদিসটাকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে হাদিসটা মান হচ্ছে হাসান সহি তো সার্বিকভাবে আমরা এটা দেখাতে চাইলাম যে টোটালে আমিন বলা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারির যে তালিকাত নিয়ে এসেছে তালিকাতে সমস্ত হাদিসগুলো সহি আমিনের বর্ণনা যে ইবনু ওমর মানুষকে উৎসাহ দিত এক দুই ইবনু জুবায়ের বলছেন যে আমরা এমন যে আমিন বলতাম মসজিদ নবমী গম গম করে আওয়াজ হতো তিন নম্বর আমিন বলার ফজিলত যদি কারো আমিন ফেরেস্তার আমিনের সঙ্গে মিলে যায় তার পেছনকার গুণা সময় আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেন আর চার নম্বর পয়েন্ট যেটা যে অয়েল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু যিনি নব হিজতে ইসলাম কবুল করেন দশম হিজদে মদিনায় আসেন মানে প্রমাণিত হচ্ছে দশম হিজদি পর্যন্ত সশব্দে আমিন এটা ইসলামে ছিল আর আমরা সকলে জানি ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে কত হিজরি দশম হিজরি নয় জিলহাজ এখন হানাফি ভাইরা কোনো অপব্যাখ্যা কোনো তাবিল না প্রথমে হলো হতো প্রথমে মানুষকে জানানোর জন্য বলেছে শেষ আর বলেনি এই সব আর তেনা প্যাচালে চলবে না মানে এলোপাথরি মানে বিবেক বুদ্ধিকে হারিয়ে দিয়ে এই সব আর কথা চলবে না কেন ওয়ালবিন হুজুরের সূত্রে স্পষ্ট হাদিস যে না দশম হিজরি মন্ত আমিন সশব্দেই বলা হতো আর তারপরে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর এই স্পষ্ট হাদিস যে আল্লাহ রসুলকে তিনি বলতে শুনেছেন যে গয়রি মাকজুবি আলহ জল তখন বলতেন তখন তিনি বলতেন আমিন আর আলী রদি আল্লাহ তালা আনুচ্ছে এমনই একজন সাহাবি রদি আল্লাহ তালা আনহু যার ব্যাপারে শুধুমাত্র সোনার ইবনু মজা খুলবেন একশো চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপান্ন সাতান্ন আঠান্ন উনষাট ষাট একষট্টি পরপর কমপক্ষে দশখানা হাদিস নিয়ে আসা হয়েছে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আলী রদি আল্লাহ তালা আনুকে বলছে 
যে মুসার সঙ্গে যেমন হারুনের সম্পর্ক আমার সঙ্গে কার সম্পর্ক আলী রদিয়াল্লাহু তাআলার ভাই মুসার সঙ্গে কার হারুন হারুন আলাইহিস সালাম তিনি মুসার কে ছিল ভাই আর আলী রদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে বলছেন যে আমার পরে মানে মুসার সঙ্গে যেমন হারুনের সম্পর্ক আলীর সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক কথা বুঝতে পারছেন আর সুন ইবনু মুতাক 54 নম্বর হাদিসে আমরা এর আগে কয়েকবার বলেছি যে আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে আমার এই উম্মতের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একজন কি একজন মুজদাহিদ ইক্তিলাফি বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্পষ্ট এই ফাতোয়া বা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে যে বর্ণনা আছে যে তিনি সব শব্দে আমিন বলতেন আল্লাহ রাসূলকে বলতে শুনেছেন তো সার্বিকভাবে আমরা এতটাই মানে আলোচনা মানে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত দেখাতে পারি কিন্তু বিস্তারিত জানার জন্য আমরা আলোচনা পূর্বেই আমরা 46 খানা হাদিসের দলিল পেশ করে দিয়েছি শুধুমাত্র দুটো আমরা হাদিস পেশ করলাম কেন না সত্য যার অনুসন্ধানকারী সত্য খুঁজতে তার জন্য এতটায় যথেষ্ট আর সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমেই আমরা আলোচনা শুরু দেই কটা দলিল দিয়েছি 46 খানা শুধু হাদিসের কিতাবগুলো খুলবে আজগুলো দেখে নেবে মিলে নেবে যে হ্যাঁ আছে কি নেই তা পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর বুখারী মুসলিম থেকে মসজিদ যে গম গম করে আজ হতো বুখারীতে স্পষ্ট হাদিস এর সনদ হাসান স্পষ্ট দেখে দিয়েছি নতুন বা ও এই বিষয় আমরা আর বেশি আলোচনা করব না ইনশাআল্লাহ আমরা তাহকিকি মজলিস মাসা নম্বর 16 যখন আলোচনা করব সেই সময় তো আমরা দেখাবো যে Hanafi ভরে যে দলিল দিচ্ছে এই সমস্ত দলিলের পাল্টা জবাব কেন ওই দিন মানে 16 নম্বর তাহকিকি মজলিস এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে কেন এটা তাদের দলিল তারা যে অপব্যাখ্যা করেছে বা কোথায় কোথায় তারা মানে হাদিস না কিন্তু সেটাকে বানানোর চেষ্টা করেছে এই ধরনের সেই দিন মানে 16 নম্বর তাহকিকে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই দিন বিস্তারিত জবাব দেব আমাদের দলিল এই কোটাই আমরা মনে করি যথেষ্ট ইমাম বুখারীর অধ্যায় আর ইমাম তিরমিজির এই আলোচনাটা আর ইমাম তিরমিজির হাদিসটাকে 12 জন মুহাদ্দিস হাসান সহি বলেছে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকছে না যে সব শব্দে আমিন বলতে হবে আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহি বুখারী যখন কোনো অধ্যায় রচনা করছে সেই অধ্যায়টা হচ্ছে ইমাম বুখারীর কি রায় মানে এটা তার মতামত এটা তার মাযহাব মানে এটাই তার মত এটা তার ইজতিহাদ ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছে ইমাম হক আর মুক্তাদি হক সকলকে জোরে আমিন বলতে হবে ইমাম তিরমিজি নকল করেছে সন তিরমিজির মধ্যে যে অধিকাংশ সাহাবী অধিকাংশ তাবেই এবং অধিকাংশ আইম্মা যারা ইমাম তার সশব্দে আমিন বলেছে বলতে বলেছে বরং তিনি ইমাম তিরমিজি নকল করেন যে নিম্ন সারে তারা আমিন বলবে না এই মত পোষণ করতেন কিন্তু কোন সাহাবী নিম্ন সারে আমিন বলেছেন কোন প্রমাণ আছে কই প্রমাণ কই যে কোন সাহাবী নিম্ন সারে আমিন বলেছে ইমাম তিরমিজি নকল করেনি অথচ ইমাম তিরমিজি প্রত্যেকটা হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি বলে দেন যে এই ব্যাপারে আবু হুরায়রা আয়েশা তার সশব্দ মানে ইমাম পেছন কিরাত করেছেন অথচ এই দুইজন সাহাবী ও তিনজন সাহাবী নামতে নিয়ে আসতেন যে এরা ইমাম পেছন কিরাত করেনি কিন্তু ইমাম তিরমিজি এখানে তিনি কিছু রচনা করেননি যে কোন সাহাবীরা কোন ইমাম তারা মানে আস্তে আমিন বলতে বলেছে তিনি নকলই করেননি তো সার্বিকভাবে এতটা যথেষ্ট সাধারণ আম মানুষ যারা আছে রাসূলের এই সুন্নাহ কারণ এই সুন্নাহ নিয়ে সবচেয়ে মসজিদের বিভক্তি এই সুন্নাহ নিয়ে মারামারি এটা আমরা মানে মানে খুব স্পষ্ট হয়ে বলতে পারি আপনি আজকে কোন Hanafi মসজিদে চলে যান গিয়ে আপনি প্রথম কাতারে গিয়ে নামাজ পড়বেন দিয়ে মাগরিব একটু পড়াবে আপনি বলে গয়রিন মাগজিব আলাইহিম জালিন যখন বলেছে আপনি শুধু বলবেন আমিন এতটায় বলেন খুব উচ্চ স্বরে না মানে নরমাল মানে ইমাম সাহেব যেমন কিরাত করছে যে শব্দে আপনি ততটায় লেভেল রাখবেন আপনার গলার আওয়াজ ততটা আপনি যখন আমিন বলবেন দেখবেন নামাজ শেষ হওয়ার পরে সংসার কে কে করে চিৎকার করে উঠবে আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি কিন্তু এটা আমরা বলতে পারি কোন Hanafi ভাই আহলে হাদিসে কোন মসজিদে আসুক তে একদম ইমামের পেছনে দাঁড়াক সে Hanafi ভাই নাবির নিচে হাত বাঁধুক মনে মনে আমিন বলুক কেউ পাঁচ ঘরে তাকিয়েও দেখবেন না নামাজ শেষে যে কে লোকটা এবং পাঁচ ঘরে তাকিয়েও দেখে না কিন্তু Hanafi ভাইদের মসজিদে গিয়ে যদি কেউ জোরে আমিন বলে যে বাবা মনে হচ্ছে যে কি না কি হয়ে গেল আবার তারা আবার তারাই বলে যে আমরাই ফিতনা করছি আরে ফিতনা আপনারা এত করছেন রাসূলের হাদিস স্পষ্ট মজুদ আছে আবার ইলজামি যা হচ্ছে এটাই যে চার মাযহাবের মধ্যে ইমাম আহমদ ইমাম শাফেই স্পষ্ট হয় তার ইমাম বেজন সূরা ফাতিহা এ সরি ইমাম মুক্তাদি সকলেই সব শব্দ আমিন বলতেন Hanafi মাযহাব ফতোয়া স্পষ্ট এই আশরাফুল হেদায়াত 343 নম্বর পৃষ্ঠাতে কথা লিখে রেখেছে যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাফেই মানে হাম্বলি মাযহাব শাফি মাযহাবের মানুষরা কি করে জোরে আমিন বলে তো ভাই সাফি আর হাম্বলের জোরে আমিন বলে তাদের কোনো দোষ নাই আমরা বলে দোষ কেন দেখেন তারা বলতে চার মাযহাবি বারহাক চার মাযহাবি সত্য চার মাযহাবের রায় সঠিক তো হাম্বলে সাফিরা আজকেও যে মাগরিবের নামাজ
আমাদের দোষ হবে কেন দোষ হচ্ছে এটাই তাদের কথা যে তোমরা তো মাঝাব মানো না তারা ইমাম শাফিকে মানার জন্য ইমাম আহমেদকে মানার জন্য ইমাম পেছনে জোরে আমিন বলে তো আমরা বলছি ভাই তোরা ইমাম শাফিকে মেনে জোরে আমিন বলছে তার জন্য কোনো অপরাধ নেই আর আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে জোরে আমিন বলছি আমাদের দোষ দেখেন তার চিন্তাধারাটা দেখেন তারা বলছে তুমি সাফি হয়ে যাও তুমি হামবেলে হয়ে যাও জোরে আমিন বলো আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা কোনো ঝামেলা করব না কিন্তু তুমি রসুল বলেছে বলে তুমি বলতে পারবা না চিন্তা করেছেন এই জন্য একটা কথা বলি যে মক্কা সেই সময় কুফফাররা আল্লাহ সাল্লের প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না শুধুমাত্র একটা অভিযোগ ছিল তিনশো ষাট জন মাবুদ ঘুরে ফিরে একই কথা যে তিনশো ষাট জন মাবুদকে মোহাম্মদ সাল্লাম এসে বলছে যে তিনশো ষাটের একটাও চলে বেড়ে শুধু একজনকে মানতে হবে মানে তিনশো ষাট গুলোকে গুটিয়ে দিয়ে একে বানিয়ে দিল অভিযোগ কি ছিল যে তিনশো ষাট জন মাবুদ ওদের উপাস্য এগুলোকে সবগুলোকে বাদ দিয়ে বলছে মাত্র একটা মানতে হবে তো আমাদের সমাজে যেসব মানুষ আছে দেখেন আলে বলো আমার শাখ যারা আছে তাদেরও একটাই অভিযোগ আমাদের প্রতি হ্যাঁ আল্লাহ হাদিসরা বলে কি চার ইমাম ভাত একজন নবীকে মানতে হবে দেখেন তাদের তাদের অভিযোগটা একই যে চারজন ইমাম সব বাদ এতগুলো ইমাম এতগুলো বুজুর্গ পীর সব বাদ সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু এক নবীকে মানতে হবে মানে ওদের অভিযোগ যে এতগুলো ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে একজন আল্লাহকে মানতে হবে তাই মানা যায় নাকি এতদিন ধরে আমরা মনে এসছি আর আমাদের সমাজের দাবি একই এতগুলো পীর এত বড় বড় পীর এত বড় বড় বুজুর্গ এত বড় বড় ইমাম সবগুলোকে বাদ দিয়ে মাত্র একজন নবীকে মানতে হবে তাই হয় তার জন্য তাই বলছে সাফি হয়ে যাও হাম্বেলি হয়ে যাও কোনো আমাদের আপত্তি নেই জোরে আমিন বলো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তোমরা মানে আহলে হাদিস তোমরা আমিন বলতে পারবা না বাংলাদেশের একজন আলেম মুফতি শফি আর একজন আছে মৌলানা অলিপুরি ওরা প্রকাশ্যে বলছে বক্তৃতা আছে ইন্টারনেটে শুনে নেবেন বলছে কেউ যদি আমাদের মসজিদে এসে জোরে আমিন বলে তাকে মসজিদে ঘাড় ধরে বের করে দাও চিন্তা করেছেন কেউ যদি জোরে আমিন বলে মসজিদে ঘাড় ধরে বের করে দাও আবার বলছে আমরা নাকি ফিতনা করছি ওরা আমাদেরকে মারছে আবার আমাদের মসজিদে এসে নামাজ বললে আমরা কোনো দিন তাদেরকে না করি না কেউ ঘুরেও তাকাবে না যে কে নামে নিচে হাত বাঁধলো কি বাঁধলো না অথচ কেউ জোরে আমিন বললে তাদেরকে মারার জন্য একজন আলেম বলছে অথচ তিনিও জানেন তিনিও ওই হাদিসের গ্রন্থ পড়ছেন পড়াচ্ছেন পরীক্ষা নিচ্ছেন পাস করাচ্ছেন ফেল করাচ্ছেন হাদিসের অনুবাদ হাদিসকে বাংলায় অনুবাদ করছেন আবার ওখান থেকে টাকা ইনকাম করছেন সমস্ত কিছু করছে আবার বলছে যে না জোরে আমি বললে মসজিদ থেকে বের করে দিতে হবে তো যাই হোক আল্লাহ সুবাহ তালা এইসব ওলিমাদেরকে হেফাজত করুক আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষকে যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম যেটা দিয়েছেন আল্লাহ জনটা বলেছেন ওমা আতাকুম রসুল ফাকুজুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফানতাহু রসুল তোমাকে যেটা দিয়েছে সেটা নির্দ্বিধায় তোমরা গ্রহণ করে নাও সুরা হাসের সাত নম্বর আয়াত আর পবিত্র কোর আন সুরা নিসা সমাচার এক নম্বর উনষাট আল্লাহ সাল্লাম বলছেন স্পষ্ট হয় ইয়ে আইহুল্লাদিন আ মানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো আতি রসুল রসুলের অনুসরণ করো স্পষ্ট ওয়া উলিল আমরি মিনকুম আর তোমাদের মধ্যে আলেমদেরও অনুসরণ করো কিন্তু আলেমদের অনুসরণ কতক্ষণ ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফাইন তানা যা তুম ফি সাইন যখন এই আলেমদের মধ্যে তানা যা মানে মতনক্য মত পার্থক্য হয়ে যাবে ফারু দু হইল লহি রসুল সেই সময় থেকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে কোথায় যে কোরআন এবং হাদিসে কি বলছে এখন আমরা দেখছি হানাফিরা বলছে আস্তামিন বলতে হবে সাফে রাহমেলিরা বলছে জোরে আমিন বলতে হবে এ তো ওলি মধ্যে মধ্যে মতনক্য উলিল আমরের মধ্যে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে কোথায় ফারু দু হইল লহি রসুল আল্লাহর দিকে রসুলের দিকে আমরা হাদিসে এসে স্পষ্ট দেখছি যে অধিকাংশ সাহাবি অধিকাংশ তাবে অধিকাংশ ওলেমা আল্লাহ রসুল বলছেন ইবনু ওমর বলছেন তার সকলের জোরে আমিন বলতেন বরং নিম্ন স্বরে আমিন বলার পক্ষে বা মনে মনে আমিন বলা তো কোনো হাদিসই নেই নিম্ন স্বরে কয়েকটা হাদিস এসেছে আমরা ষোলো নম্বর তাহাকে আলোচনা করব তো পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের পর আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমল করব যে যখনই তা না যে যখনই মত পার্থক্য হবে আমরা কোরআন ও হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এটা আমাদের মুসলিমদের একটা মানে বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যেটা কোরআনে একাধিকবার আল্লাহ সন্ত বলেছেন সুরা মোহাম্মদ সাতচল্লিশ নম্বর সাথে তেত্রিশ নম্বর রায়াত আল্লাহ সন্ত বলছেন ই আইহুল্লাদিন আমানু হে বিশ্বাসীগণ আতি উল্লাহ আতি রসুল আল্লাহ রানিগত্য করে রসুল অনুসরণ করো ওয়ালা তুব দিলো আমালাকুম অন্যথায় তোমাদের আমলগুলোকে বাতিল করো না মানে আল্লাহর রসুল এবং আল্লাহর যদি বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের আমলগুলো বাতিল হবে তার জন্য আমল যেন বাতিল না করি রসুল যেটা দিয়েছেন স্পষ্ট প্রমাণিত আমরা মানব আর ইমাম আবনি পেরেমাল্লা নিজে বলেছে ইজাস আল হাদিসু ফাহুয়া মাজাবি যখন সই হাদিস পেয়ে যাবে সেটা আমার মাজাব আমিন বলার হাদিস বুখারি মুসলিম আবদুল তিরমি জীবনে মাজা আমরা ছেচল্লিশ খানা হাদিস পেশ করেছি যেগুলো সহি হানাফি
তাই আমাদের উচিত সশব্দে আমিন বলা শুধুমাত্র মাঝাবি গোরামের কারণে নিজের ইমামের কথা মানার জন্য রসুলের কথাকে প্রত্যাখ্যান করা সাহাবিদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করা কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয় এই বলে আজকে আমরা আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ সাল্লা এসব ব্যক্তিদেরকে হেদায়তে কামেলা দান করুক আল্লাহ আমিন এ দাওয়া এ দুয়ারে কে আজকে আমরা থাকি গিয়ে মাসদিস মাসা নম্বর পনেরো শেষ করলাম ষোলো নম্বর মাসালা আগামী রবিবার ঠিক এই সময় আমরা আলোচনা করব ইনশ আল্লাহ সেদিন হানাফি ভাইরা যে দলিল পেশ করে আমিন আসতে বলতে হবে সেগুলো খন্ডন স্বরূপ আমরা দলিলগুলো ইনশাল্লাহ জবাব ইনশাল্লাহ দেব আর জবগুলো আলহামদুলিল্লাহ এই আলোচনা চাইতে জবটা বেশি ভালো লাগবে শুনতে কেন ওখানে আরও মানে অ্যান্টিভেনম জব আসবে অনেক কিছুই আসবে ইনশাআল্লাহ তা আমরা আজকে এখানে শেষ করছি সুবহান আল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা ও আশ্বাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাক ফিরুকা অতবু অলেক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু Thank you.